teleskopy Europejskiego Obserwatorium Południowego. Jedne z najlepszych przyrządów pozwalających nam odkrywać tajemnice Wszechświata. Powstają dzięki wspólnym wysiłkom kilkunastu krajów, w tym Polski. Problem w tym, że znajdują się tysiące kilometrów stąd. Znacznie bliżej jest jednak miejsce, które pozwala poznać ich sekrety. W tym programie odwiedzimy siedzibę Europejskiego Obserwatorium Południowego i niezwykłe Centrum Nauki, które ma przybliżyć jego odkrycia nam wszystkim. Zapraszamy na Astronarium. Europejskie Obserwatorium Południowe to najnowocześniejsze teleskopy, jakie znajdują się w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na świecie, pośród jałowych ziem w pustyni Atakama. Aparatura ESO powstaje tam, gdzie są najlepsze warunki do badań astronomicznych, ale my jesteśmy dziś w miejscu, dzięki któremu teleskopy na drugim końcu świata mogą być na wyciągnięcie ręki. Witam w ESO Supernova niezwykłym centrum nauki, jakie powstało w siedzibie Europejskiego Obserwatorium Południowego. Znajdujemy się w Garching, niedaleko Monachium, ale przez moment można się tu poczuć trochę jak na pustyni Atakama. Wszystko wokół ma nam pokazać, w jaki sposób teleskopy ESO pozwalają odkrywać kolejne kosmiczne tajemnice. Ale to nie jedyny powód, jaki nas tu sprowadza. Choć obserwatoria ESO znajdują się daleko stąd, to także w Garching pracują naukowcy, bez których wszystkie te odkrycia nie byłyby możliwe. Wśród nich są i Polacy. Dlatego ja zamierzam dziś sprawdzić, czego możemy się tu dowiedzieć o Wszechświecie i jego najnowszych badaniach. Zapraszam na specjalny odcinek Astronarium prosto z siedziby Europejskiego Obserwatorium Południowego. ESO Supernova to niewątpliwie jedno z najbardziej oryginalnych miejsc stworzonych z myślą o upowszechnianiu wiedzy o Wszechświecie. Wyniki badań odzwierciedla tu nawet architektura. Budynek naukowego centrum zaprojektowano tak, by przypominał układ dwóch gwiazd. Architekci wzorowali się na rzeczywistym kształcie podwójnej gwiazdy znajdującej się w tzw. fazie kontaktu. Przypomina ona wtedy ogromną, asymetryczną hantlę. Materia migruje między składnikami takiego układu. W pewnych warunkach może to doprowadzić do eksplozji w postaci supernowej. Stąd wzięła się też nazwa – ESO Supernova. Otwarte pod koniec kwietnia 2018 roku centrum to ponad 2000 m2 interaktywnych wystaw i eksponatów. Poświęcone są obserwatorium na pustyni Atakama oraz różnym aspektom astronomii. W samym sercu ESO Supernova znajduje się zaś planetarium. Pod pochyloną 14-metrową kopułą może się pomieścić ponad 100 osób. Wszystko to ma pokazywać, dlaczego w poszukiwaniu najlepszych warunków do badań teleskopy Europejskiego Obserwatorium Południowego trafiają do Ameryki Południowej. Sitting here. Siedząc tutaj, możemy się poczuć trochę tak, jakbyśmy byli gdzieś na pustyni Atakama. Ale taki jest chyba cel całego tego miejsca, prawda? Zdecydowanie. Jednym z założeń ESO Supernova jest to, aby spróbować sprowadzić Chile tu do Europy. Jak zamierza się to osiągnąć? Mamy wiele sposobów. W tej części wystawy jest na przykład wielkie satelitarne zdjęcie tego obszaru pustyni Atakama, na którym znajdują się teleskopy ESO. Obok mamy wielkie pomieszczenie, które nazywamy pustką. Na jego ścianach jest ogromny obraz Drogi Mlecznej widzianej z południowej półkuli. Można tam zobaczyć centrum galaktyki, obłoki Magellana i wszystkie konstelacje południowego nieba. W różnych miejscach wystawy mamy też 
przedmioty i fragmenty instrumentów, jakie były używane przy teleskopach w Chile. Prezentujemy też, jak działają techniki wykorzystywane w badaniach i w jaki sposób pozwalają nam one dowiedzieć się więcej na temat Wszechświata. Wreszcie mamy też planetarium, w którym pokazujemy rezultaty badań astronomicznych. ESO zajmuje się przede wszystkim budowaniem największych teleskopów w najlepszych miejscach. Dlaczego potrzebne Wam zatem miejsce takie jak to? ESO to organizacja międzynarodowa. Ma wielu członków. Jednym z nich jest Polska. Wszystkie te kraje opłacają składkę członkowską, która pochodzi z publicznych pieniędzy. Dlatego chcemy się dzielić z opinią publiczną tym, co robimy. Od wielu lat w tym celu publikujemy informacje i zamieszczamy filmy w internecie. Otrzymaliśmy jednak dotację od Fundacji Klausa Chile, która zajmuje się popularyzacją nauki na budowę takiego właśnie centrum. To dało nam szansę na stworzenie miejsca, w którym każdy będzie mógł się przekonać, na co idą jego podatki, czym zajmujemy się w ESO, dlaczego to robimy i dlaczego jest to pożyteczne. To dla nas nowy sposób na dotarcie do opinii publicznej. Poprzez te wystawy chcemy pokazać, na czym tak naprawdę polega nauka tworzona przy pomocy teleskopów ESO. Misją ESO Supernova jest upowszechnianie wiedzy o odkryciach Europejskiego Obserwatorium Południowego w jego krajach członkowskich. Polska dołączyła do tego grona w 2015 roku. Nowe centrum naukowe w Garching ma być miejscem, które pozwoli się przekonać, jakie są korzyści płynące z członkostwa w tej organizacji. Nasza wizja ESO Supernova polega na tym, by uczynić społeczność krajów członkowskich świadomą i dumną swoich osiągnięć w astronomii. Wszystkie teleskopy ESO znajdują się na południowej półkuli, bo tam są najlepsze warunki i najciekawsze obiekty do obserwacji, ale to czyni je bardzo odległymi od krajów członkowskich, które są w Europie. Naszym celem jest je zatem przybliżyć tu, w sercu Europy. To dlatego wystawa symuluje pustynię Atakama. Mamy tu modele teleskopu, tak jak stojący obok mnie ekstremalnie wielki teleskop. Mamy też przekaz na żywo z kamer 360 stopni znajdujących się w obserwatoriach, gdzie można w czasie rzeczywistym zobaczyć, co tam się dzieje. Kolejna rzecz, jaką chcemy osiągnąć, to przekształcenie ESO Supernova w pierwsze planetarium Open Source. Wszystkie materiały edukacyjne i pokazy, jakie stworzymy w tym miejscu, będą udostępniane za darmo na naszej stronie internetowej. Każdy będzie mógł je pobrać i pokazywać w swoim planetarium. W tym samym celu stworzyliśmy system Data to Dome. Ma on sprawić, że najnowsze odkrycia będą szybciej trafiały do planetariów na świecie. Dotąd takie miejsce pozostawały nieco w tyle. Opracowanie nowego pokazu zajmowało wiele czasu, więc nie dało się zawrzeć najnowszych odkryć astronomicznych. Dzięki Data to Dome staną się one dostępne dla planetariów na całym świecie niemal natychmiastowo. ESO Supernova ma pozwolić na podejrzenie Wszechświata, jaki pokazują nam niezwykłe teleskopy na pustyni Atakama. Wizyta w tym miejscu to jednak także okazja, by przekonać się, że ESO to nie tylko aparatura na drugim końcu świata. Mój specyficzny strój jest związany z tym, że jesteśmy właśnie w miejscu, w którym powstaje naprawdę delikatna aparatura. To Laboratoria Europejskiego Obserwatorium Południowego w Garching. To właśnie tutaj budowana jest i testowana aparatura, bez której teleskopy na pustyni Atakama nie mogłyby istnieć. Obserwatoria ESO to najnowocześniejsza aparatura dostępna do badań astronomicznych. W jej tworzenie zaangażowanych jest wiele firm i instytucji naukowych z całej Europy. Inżynierowie z Garching koordynują pracę ich wszystkich. Znaczna część sprzętu, który trafia na pustynię Atakama, powstaje także bezpośrednio właśnie w tych laboratoriach. Inżynierowie, którzy pracują w tym pomieszczeniu, zajmują się opracowywaniem nowych technologii. Są tu miejsca przeznaczone do prac przy systemach kriogenicznych czy optomechanicznych. Ale mamy też obszar pomyślany do prowadzenia testów, taki jak stanowisko dla elementów teleskopu i LT. Za moimi plecami jest z kolei przyrząd, który został odesłany z Chile do modernizacji. Nasza praca to zatem połączenie rozwoju nowych technologii oraz testów i integracji urządzeń. 
Zajmuje się tym cały zespół inżynierów z różnych dziedzin. Mamy tu specjalistów od układów elektronicznych, oprogramowania, systemów chłodzenia, elementów mechanicznych i optycznych. Wszystko robimy zaś we współpracy z naukowcami. Chodzi więc o to, by skonstruować urządzenia, które będą używane przy teleskopach, pamiętając, że wszystko to powstaje z myślą o astronomii. Choć my sami nie jesteśmy astronomami. Działamy na polu czysto technicznym. Głównym zadaniem, jakim zajmujemy się tu obecnie, są elementy do ekstremalnie wielkiego teleskopu. Pracujemy nad układami, które będą odpowiedzialne za kontrolowanie blisko tysiąca luster tworzących zwierciadło główne nowego teleskopu. Trzeba przy tym pamiętać, że tego rodzaju technologie jeszcze nie istnieją na rynku. Tworzymy tu rzeczy, które umożliwiają dziesięciokrotny postęp w stosunku do poprzedniej generacji urządzeń. To ogromna różnica w porównaniu na przykład z przemysłem motoryzacyjnym. Tam z modelu na model są niewielkie ulepszenia. Nowe technologie pojawiają się stopniowo. My mamy ogromny przeskok między jedną a drugą generacją urządzeń. To wymaga ogromnego zaangażowania i pomysłowości od wszystkich pracujących tu osób. Inżynierowie z Garching tworzą aparaturę, która będzie decydować o przyszłości astronomii i rozwoju wiedzy o wszechświecie. Konstruowanie teleskopów to jednak nie jedyne zadanie, z jakim zmagają się naukowcy pracujący w siedzibie ESO. Oto miejsce, które można nazwać mózgiem całego Europejskiego Obserwatorium Południowego. To właśnie tu spływają dane ze wszystkich teleskopów ESO na pustyni Atakama. Wyniki zgromadzone na komputerach w Garching stanowią jeden z największych zbiorów obserwacji astronomicznych na świecie. To miejsce jest jednak czymś więcej niż tylko zwyczajnym archiwum. Doktorzy Danuta i Adam Dobrzyccy to polscy astronomowie, którzy zajmują się przetwarzaniem danych spływających do centrali ESO. Pracę w Garching rozpoczęli kilkanaście lat temu, jeszcze przed wstąpieniem Polski do tej organizacji. Danuta Dobrzycka zajmuje się obserwacjami docierającymi z obserwatorium Paranal. Jak mówi, choć teleskopy znajdują się tysiące kilometrów stąd, dostarczane przez nie obrazy są analizowane właśnie w Garching. Wszystkie dane z teleskopów na Paranal przychodzą praktycznie natychmiast tutaj do, do Garching. My te dane wyciągamy z archiwum i przetwarzamy. Głównie przetwarzamy kalibracje, dlatego, bo kalibracje są bardzo ważne. Z tych kalibracji widać, czy teleskopy się dobrze zachowują, czy wszystko dobrze funkcjonuje, czy instrumenty są w dobrej formie, czy może jest jakiś problem z detektorami albo z jakimiś innymi ele elementami instrumentów czy teleskopów. Te informacje są przekazywane do obserwatorium i obserwatorium wtedy widzi, o, albo mamy problem z jakimś detektorem, albo wszystko jest w porządku, albo o, brakuje nam tego i tego rodzaju kalibracji, musimy to dorobić, żeby potem da, dane naukowe, które teleskop zaobserwował, żeby one mogły być dobrze skalibrowane. Oczywiście jest to wspólny wysiłek, to nie tylko my, oczywiście również to samo się dzieje na Paranal. Przy czym ze względu na przesunięcie czasowe, my często wcześniej zaobserwujemy, że może być jakiś problem, ponieważ ludzie, którzy w ciągu dnia pracują na Paranal, jeszcze nie przyszli do pracy, a my już to widzimy tutaj. Te dane akurat pochodzą z jednego z, z teleskopów, to jest teleskop VST. Instrument nazywa się Omega Cam. To, jest, to są obrazki nieba, w związku z czym dosyć łatwo zrozumieć, co tutaj widzimy, prawda? To są po prostu obrazki tego kawałka nieba, gdzie teleskop jest wycelowany. One, może tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale jest tutaj dużo rzeczy, które zostały zarejestrowane przez detektor, ale one nie są tak naprawdę na niebie. Musimy je odjąć. Właśnie na tym polega skalibrowanie danych. My wiemy, co instrument, co detektory dokładają od siebie do prawdziwych obserwacji, więc musimy je odjąć, musimy te elementy zlikwidować po to, żeby uzyskać czysty sygnał z nieba. Biorąc te wszystkie informacje pod uwagę, przetwarzamy dane naukowe w najlepszy sposób, jaki się tylko to da. I te dane również są udostępniane w archiwum dla użytkowników z zewnątrz. 
Udostępnianie danych z teleskopów ESO to zadanie, przy którym pracuje dr Adam Dobrzycki. Jak mówi, wiąże się z tym jedna z największych zalet Europejskiego Obserwatorium Południowego. Dzięki komputerom w Garching z ogromnego zbioru obserwacji wykonanych na pustyni Atakama może bowiem korzystać praktycznie każdy. Dane są dostępne dla zespołu, oryginalnego zespołu badawczego przez, zazwyczaj przez rok. Potem dane może ściągnąć z archiwum z ESO dosłownie każda osoba na świecie. Ktokolwiek ma komputer, adres e-mailowy i dostęp do internetu może ściągnąć absolutnie wszystkie dane, jakie są w archiwum ESO. W archiwum w tej chwili mamy około 45 milionów pojedynczych zbiorów. Nasze bazy danych mają około 50 miliardów rzędów. W archiwum ESO są absolutnie wszystkie dane z VLT, z obserwatorium na górze Paranal i ogromna większość danych z La Silla bodajże od 1991 roku. I każda osoba na świecie może te dane ściągnąć. Wśród zbiorów, które mamy w archiwum, są takie surowe dane obserwacyjne z obserwatoriów, jak również dane, które zostały przeprocesowane przy pomocy standardowych procedur, jak również dane, które niektórzy obserwatorzy dostarczają ESO po obróbce ich własnej. Warto pamiętać, że w danych astronomicznych jest dużo więcej informacji niż to, co oryginalny zespół badawczy zaproponował. Ktoś może zaprosić o dane, które zawierają jakąś mławicę planetarną, a te dane mogą zawierać kwazary. Po prostu na zasadzie w cudzysłowie śmiecia dla tego gościa, który obserwuje mławicę planetarną. I ktoś, kto interesuje się kwazarami, może te dane ściągnąć i używać ich po to. Tych danych oczywiście można też używać po to, żeby planować swoje późniejsze obserwacje. Można zobaczyć, jak podo podobne obserwacje zostały wykonane. Jeżeli moje źródło jest bardzo podobne do mm, innego źródła, to mogę sprawdzić, ile czasu trwało, żeby porządną obserwację dostać takich właśnie, takich właśnie danych. Można też nad danymi się po prostu znęcać. Można ściągnąć, ile się chce, ile z danych się chce, ile komputer pomieści i potem po prostu szukać. I to wszystko można robić właśnie dzięki temu, że dostęp do danych ESO jest kompletnie otwarty. Komputerowe archiwa w Garching sprawiają, że każdy może mieć dostęp do danych z największych i najnowocześniejszych teleskopów na świecie. To wyjątkowa szansa, zwłaszcza dla młodych naukowców. Centrala ESO otwiera im jednak także inne możliwości. Aleksandra Hamanowicz to Polka, która odbywa w Garching studia doktoranckie. Jak mówi, jest to wyjątkowa okazja na kontakt z nauką na najwyższym światowym poziomie. Ile w ogóle osób jest na studiach doktoranckich tutaj w centrali S w Garching? Tak około 20-25 osób, ale ta liczba się bardzo zmienia. Dużo osób przyjeżdża i wyjeżdża, będąc tutaj na stażach, tak jak około roku albo nawet kilku miesięcy. Także ta liczba ciągle się zmienia. Trudno jest znaleźć się w tym gronie? Są dwie drogi, żeby tutaj się dostać i ta pierwsza, która pozwala przebyć cały doktorat w ESO jest troszeczkę trudniejsza. Zazwyczaj co roku jest 300-400 kandydatów na trzy miejsca, które ESO oferuje. Także konkurencja jest dość silna. Natomiast dru druga możliwość, żeby być w ESO na jakiś, jakiś tego czas swoje, swojego doktoratu jest troszeczkę łatwiejsza. Trzeba znaleźć promotora, który będzie chciał współprowadzić doktorat i można tu przyjechać na połowę doktoratów na rok. Jakie są korzyści z tego płynące? Jakie ma znaczenie to, że to jest miejsce, które odpowiada za no, najważniejsze, największe obserwatoria i najważniejsze badania astronomiczne? No z jednej strony jest się wystawiony właśnie na, na, to, że, na działanie największego obserwatorium a chyba na świecie. Można zobaczyć jakby od środka, jak to wszystko się odbywa, jak prowadzone są obserwacje, jak redukcje danych, jak to wszystko w ogóle działa, to jest jedna korzyść. Ale z drugiej strony też też potężne centrum naukowe i pracują tu wspaniali naukowcy, więc przyjazd tutaj na doktorat jest świetną szansą, żeby czegoś się nauczyć, żeby zrealizować bardzo dobry projekt, no i potem mieć świetną referencję w CV na przyszłość. Zastanawia mnie jedna rzecz. Teleskopy ESO są daleko stąd, na pustyni Atakama, centrala ESO jest w Niemczech. 
Ile rzeczywiście praca w tym miejscu ma wspólnego z tym, co dzieje się gdzieś tam na drugim końcu globu? No przede wszystkim e, naukowcy, którzy pracują tutaj w, w ESO, oczywiście używają danych z tych chilijskich teleskopów. Studenci nie są tak bardzo zaangażowani, natomiast e, pozdocy i, i już e, wyżsi starze naukowcy bardzo czyn, biorą czynny udział w e, organizowaniu pracy obserwatorium. Co byś powiedziała młodym naukowcom w Polsce, którzy być może zastanawiają się, gdzie odbywać studia doktoranckie i może myśleli nad tym, żeby przyjechać na nie właśnie tutaj? Myślę, że najważniejsze to nie bać się podążać za marzeniami. Dzięki temu możemy zdobyć ogromne doświadczenie i zrealizować wartościowy projekt naukowy, który nawet potem może pozwolić nam wrócić do Polski i stworzyć własną grupę, czy, czy pracować na bardzo wysokim europejskim poziomie, co będzie oczywiście bardzo pozytywne także dla, całego, dla całej astronomii polskiej. Europejskie Obserwatorium Południowe to realizacja pewnej idei. Marzenia o najlepszych obserwatoriach w najlepszym miejscu do badań. To marzenie zaczęło się jednak w Europie i nie byłoby możliwe, gdyby nie ludzie, którzy pracują w Europejskiej Centrali ESO. Za sprawą nowego Centrum Nauki to miejsce pozwoli każdemu, także turystom i miłośnikom astronomii z Polski, przekonać się, jak wyglądają największe i najbardziej niezwykłe obserwatoria na Ziemi. A naukowcom da okazję brać udział w niezwykłej misji odkrywania Wszechświata, jaką prowadzi Europejskie Obserwatorium Południowe. Dzięki ESO Supernova i naukowcom pracującym w Garching teleskopy na drugim końcu świata wydają się być jakby nieco bliżej. Warto przy tym pamiętać, że z chwilą wstąpienia Polski do ESO staliśmy się po części właścicielami tego wszystkiego. W jakimś sensie wszyscy bierzemy zatem udział w odkryciach, których efekty można tutaj podziwiać. I z tą myślą kończymy ten specjalny odcinek Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.